राजहाट ग ওখানে যাওয়ার পরেও আমি আর একটা জায়গায় যাবো সেটা কোথায় সেটা এখন বলবো না তার জন্য দেখতে হবে পুরো ভিডিওটা ব্রেকফাস্ট এর পর আবার আর একটু কফি খাবো তাই জলটা গরম হচ্ছে ব্ল্যাক কফি রেডি বাট এতক্ষণ দেখছিলাম রোদের তেজটা মারাত্মক ছিল এখন একটু কমেছে একটু বেশ ছাওয়া ছাওয়া পড়েছে বাট আমি শিওর যে এই যে এখন একটু বেশ রোদটা কম কম লাগছে সেটা থাকবে না রোদটা আবার উঠবে কারণ গরমটা যে আজকেও বেশ ভালো পড়বে সেটা ভালো লাগছে হ্যাঁ গরমটা যেমন একটুখানি কষ্ট হচ্ছে ঠিক তেমনভাবে এই ওয়েদারটাকে উপভোগ করতে এই ওয়েদারটা দেখতে এই পুজোর আগে এরকম একটা ওয়েদার না পেলে মানে মনে প্রাণে যদি পুজো পুজো এই বিষয়টা না আসে মনের মধ্যে যদি পুজোর বাজনাটা বেজে না ওঠে মানে ওয়েদারের মধ্যে সেই ভাইভসটা না আসে আমি জানি না আমার সাথে তোমরা একমত হবে কি না আগের বছরে কিন্তু পুজোর ওয়েদার আসার আগেই পুজোটা মনে হয়েছিল কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট এবারে যেই পুজো আসার আগে পুজো আসছে আসছে আর সেই সঙ্গে ওয়েদারের এই বিষয়টা এটা কিন্তু এনজয় করতে খুবই ভালো লাগে তোমাদের আগেও বলেছি যে রাজহাটে গেলে তেমন কিছু ক্যারি করতে লাগে না সব কিছু ওখানেই আছে যেটুকু দরকার ওই চার্জার ল্যাপটপ ফোন এগুলো আর ওষুধ যদি কিছু থাকে এখন মেডিসিন চলছে আমার আর সঙ্গীত দুজনেরই তো সেটুকু জানিতে লাগে সেগুলোর প্যাকিংও কমপ্লিট मैगी भात मैं सब खाई अल्प खाई आगे अनेक बारे गेटाण बस তো ম্যাগি লোভটা সামলাতে না পেরে আমি বললাম যে না ব্রেকফাস্ট হয়নি কি ব্রেকফাস্ট করব তারপরে বললাম অল্প করে একটু কিছু খেয়েছি বাট ব্রেকফাস্টে গিয়েই করব সবই করছিলাম রাখিগুলো এখানে রাখা আছে রাখিগুলোই আমি ভুলে যাচ্ছিলাম বেরিয়ে অনেকক্ষণে পড়েছি ভিডিওটা একটু লেটে শুরু করলাম মানে রুবি ক্রস করে শুরু করলাম আমি ততক্ষণ একটু এডিট করছিলাম আজকে কারণ রাজারহাটে গেলে তো সেই সমস্যাটা আবার যে দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রকল্প চলে मजाटा मैं उत्तेजना शुद्म पैंडल मजा टाइम सब रिहार्सल शुरू हो जाए मत नाना रकम नाना रकम दिक्कत उन्मदनाटा 
मिरिंडा चिकेन भलो बनिए दूरकम चिकेन बनिए खेलकम टेस्ट हो खुब भलो टेस्ट हो तो स्वाधीनता <laughs> दाड़ी नतुन जमा ब्लाउज पिस मेर जन्मदिन शाड़ी पड़े 
সেটা আজ থেকে কত বছর আগে কিনেছিল 10 11 বছর আগে মানে ওটা 10 11 বছর আগে শাড়ি আমি ফার্স্ট টাইম পরলাম বাহ মায়ের কালেকশন এরকম এবং ওই শাড়িটা মায়ের সবথেকে ভালো কালেকশন হচ্ছে এই যে না তার থেকে ভালো তারপরে আমার ভালো কালেকশন তো বাহ मायर कलेक्शन खुजे खुजे कड़ बजारे चले जाए मैं शुरू हो पटल भाजा शसा भात आ खाओ ना अनेक सकाल सकाल संगीत फोन पे टाइमपर घंटा चा खेल 
আমি আজকে যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার অনেক অনেক ছোটবেলার বন্ধু মানে আমরা বন্ধু হচ্ছি ক্লাস ফাইভ থেকে আমার থেকে সিনিয়র রাই কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ফ্রেন্ডশিপ আর সেটার বন্ডিং আরও বেশি স্ট্রং হয়েছিল যখন আমরা স্কুলে একসাথে একটা নাটক করেছিলাম তখন থেকে আমাদের বন্ধুত্বটা অনেক অনেক স্ট্রং হয়েছিল এবং আগে এমন একটা সময় ছিল উইকেন্ডে ও আমার বাড়িতে আসতো নয়তো আমি ওর বাড়িতে যেতাম বাট অনেক বছর পর মাঝে গিয়েছিলাম মাঝে ওর বিয়েতে আমি আর সঙ্গীত গিয়েছিলাম পুজোর সময় গিয়েছিলাম কিন্তু এই যে এমনি বাড়িতে যাওয়া সন্ধ্যেবেলা একটা আড্ডা দেওয়া তো এটা লাইক অনেক অনেক দিন পর আর একটা বিশেষ জিনিস সেটা হচ্ছে যে রায়ের কালকে জন্মদিন হ্যাঁ তো আমি ভাবলাম এই সুযোগটা মিস করবো না কালকে আমি এখানে থাকবো কি না আমাকে যদি বেরিয়ে যেতে হয় কোনো কাজের জন্য তো তার জন্য ভাবলাম কালকে যেহেতু জন্মদিন জন্মদিনের পরে গিয়ে মানে উইশ করাচ্ছে জন্মদিনের আগে গিয়ে উইশ করাটা অনেকটা বেটার আমার কাছে মনে হয় তো আমার একটা আইডিয়া আছে দেখা যাক আমি এখন একটা কেক নেব আমার মনে আছে যখন ছোট ছিলাম অনেক ছোটোবেলা ছোট মানে আমার কাছে ওটাই ছোট যখন আমি ধরো ক্লাস এইট সেভেন বা নাইনে পড়তাম তো তখন গিয়ে আমার মনে আছে রায়ের জন্মদিনে আমি রায়ের বাড়িতে কেক নিয়ে যেতাম রাই আমার জন্মদিনে আসতো আমার বাড়িতে গিফট নিয়ে অনেক বছর পর আমি তাই সঙ্গীতকে বলছিলাম যে সঙ্গীত বিশ্বাস করে অনেক বছর পর আমি আবার রায়দের বাড়িতে যাচ্ছি খুব ভালো লাগে খুব এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে তো এখন আমি চাটা খাবো চাটা খেয়ে আমি বেরোবো সাড়ে সাতটা বাজে আমি বেরোচ্ছি আর তুমি চিল করো রায়ের বাড়ি থেকে আমার বাড়ি ডিস্টেন্স খুবই কাছে তার জন্য আমি একটু টোটো তে উঠে পড়েছি অলরেডি সবকিছু নিয়ে ভালো লাগছে বৃষ্টি হচ্ছে তো এখানে টোটো তে করে অনেকদিন পর এরকম ভাবে যাচ্ছি মজা লাগছে বৃষ্টি এই মুহূর্তে আমি এখন রায়ের বাড়িতে আছি আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে বাধ্য যে কিছু কিছু সিচুয়েশন হয় কিছু কিছু সম্পর্ক হয় সেখানে এই ফোনটা অন করে ভিডিও করার চেয়ে বা কথা বলার চেয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট হয় যে নিজের মনের কথাগুলো শেয়ার করা কারণ মনের মানুষ বলো মনের বন্ধু বলো সবসময় পাওয়া যায় না মানে তোমাদের আইডিয়ার বাইরে যে রায়ের সাথে আমার সম্পর্কের ইকুয়েশনটা যে কোন জায়গা এবং কতখানি মানে সিরিয়াসলি আমাদের অন্তত কত বছর পর অনেক বছর পর এবং আমরা যে পরিমাণ এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে নটা এখন বাজে সাড়ে নটা আর গল্প আরম্ভ করেছে আর আমাদের প্রচুর গল্প স্কুল লাইফের গল্প আমাদের দুষ্টুমির গল্প একটা বার অদ্ভুত ভাবে আমার মেসেজ এসছে আমি দেখেছি রায়ের ফোনটা ও এখানে বসেছিল ওর ফোনটা এখানে রাখা মানে দুর্দান্ত এই আড্ডা গুলোর আমাদের লাইফের সত্যি খুব দরকার পড়ে স্কুলে তখন পঞ্চাশ বছর একটা উদযাপন হচ্ছে এবার লোকে ভাবছে আর ওকে পুরো দাঁড়ি টাড়ি গোফ টোফ করে একদম সুপুরুষ মানে একটা যুবককে যেরকম দেখতে সুন্দর হয় সেরকম সব মেয়েরা মানে মেয়েরাও যাচ্ছে এরকম ব্যাপার ভাঙতো হাত পাকেটে ফেলতো পড়ে যেত এই লেভেলের ছিল দূরত্ব বজায় থেকেও কিন্তু যদি ইচ্ছে থাকে যদি মনের সেই জায়গাটা থাকে কাছাকাছি থাকা যায় যেমন কোন একটা ভালো খবর হলে মনে সঞ্জটিকে আমি জানাই কিছু মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা এস এম এস করে জানাই এই জিনিসটা আজকালকার দিনে দিনে আমার 
ঘন্টার মধ্যে আমার সঙ্গে এসে টাইম কাটালো আমরা অনেকক্ষণ গল্প আমাদের ক্লাস হলে এতদিন পরে আমার সাথে দেখা করতে এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার এবং এই গল্পটাই একটা বড় বড় অনেক কিছু নিয়ে এসছে আমার জন্য আমি বললাম তুই যে এসছিস সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমার গাছের দোকানটা থেকে মনে হলো একটা গাছ আমি নিয়ে বাড়িতে ঢুকি তো দাদাকে এসে জিজ্ঞেস করলাম ভালো কি গাছ এসছে লিপস্টিক লিপস্টিক গাছটা এই বাড়িতে নেই তো আমি কিনলাম আবার গাছটা দেখা যাক বেশ মায়েরও ভালো লাগবে মামামের <laughs> আমাদের ওখানে থেকে এখানে গাছের দাম কম হ্যাঁ সাড়ে এগারোটা এখানে এলাম আমি ফ্রেশ হয়ে আর একটা সুন্দর চিকেনের গন্ধ পেলাম তারপরে আমি শুনলাম যে আজকে নাকি চিকেন কি কি আনানো হয়েছে আজকে বাইরে থেকে বেশি কিছু আনেনি শুধু চিকেন বাটার মশলা আর বাটার নানে আজকে হয়েছে কি মানে আমি যেহেতু রায়দের বাড়িতে গেছিলাম ওখানে গিয়ে তো আমার একটু খাওয়া দাওয়া হয়েছে সাথে একটু কফিও খেয়েছি তো আমার কি একটু কম পাচ্ছিল আর সঙ্গীত লাঞ্চ করেছে এবং আমি যখন ছিলাম না সেই সময়টা সঙ্গীত নাকি এক দেড় ঘন্টা মতো ঘুমিয়েছে তো তারপরে উঠে ওর খিদে পেয়েছে যে সঙ্গীত আর বাপি অলরেডি খেয়ে নিয়েছে আমি আর মা খাইনি এবার আমি আর মা ডিনারটা সেরে ফেল আহা কেব বাদ আমি আজকে এমনি ভাবছিলাম যে মাকে বলবো মাকে বলবো যে লুচি আর মাংস খাবো চুল ঠিক করা হয়ে গেছে তাহলে বলি এবার লুচি আর মাংস খাবো এমনি ভাবছিলাম বলবো বাট ঠিক আছে সাবস্টিটিউট এটাই ফাইন কি হয়েছে শরীরটা কেমন জানি খারাপ খারাপ লাগছিল কেন এমনি ওই জন্য ভাবলাম রান্না করতে ইচ্ছে করছে মাঝে মধ্যে ওরকম বলে পুজো এসে যাচ্ছে তো তাই সেই সো যাই হোক খাওয়া দাওয়ার পর একটা ফ্রুটি ছিল সেটা খেয়ে নিয়েছে মানে কোনো এ নেই যে বাড়িতে গেস্ট এসছে তাদেরকে দিতে হয় দিয়ে খেতে হয় একখানা ছিল নিজে খেয়ে নিয়েছে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছে মানে আমরা কোথায় শুনলাম না শুনলাম তাতে কিছু যায় আসে না শুয়ে পড়েছে মানে মায়ের বক্তব্য হচ্ছে আমরা এলে নাকি মায়ের ঘুমটা খুব নিশ্চিন্তের একটা ঘুম হয় এবং আমরা এলেই মায়ের ঘুম পায় কি অদ্ভুত বিষয় তোমরা ভাবো মানে আমরা এলেই মায়ের ভীষণ ঘুম পাই অন্য সময় কিন্তু আমাকে ফোন করে যাবে যদি বারোটার সময় বা সাড়ে বারোটায় না মানে ঘরে ঢুকে ফোন করে তখন ফোন করে যাবে তখন ঘুম পায় না এলেই ঘুম পায় তো যাই হোক আজকে সত্যি দিনটা একটু অন্যরকম কাটলো মানে রাজাহাটে আসার থেকেও বড় কথা যে এত সুন্দর একটা মানে সন্ধে আমার বন্ধুর সাথে ছোটোবেলার বন্ধুর সাথে কাটলো এবং ঠিক বারোটা মানে এখন এখন বাজে হচ্ছে রাত্রি বারোটা দশ এবং আমি ভিডিওটা এখানে এন্ড করবো এবং বারোটার সময় আমি রায়কে উইশ করলাম তো আজকের ভিডিওটা আজকে ব্লগটা আমি রায়কেই ডেডিকেট করলাম সত্যি এটা একটা বিষয় যে বন্ধু এবং সেই মানুষ যার সাথে মনের কথা বলে তার সাথে হয়তো প্রত্যেক দিনের হাই হ্যালো সেটা থাকে না কিন্তু মনের কথা বলে এই যে এক দেড় ঘন্টার গল্প করে সেটা অনেকটা দিন অনেকটা দিন একটা চলার পথে একটা এন্থ একটা এনার্জি পাওয়া যায় সো ওয়ান সেকেন্ড আমি আমার ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আবার রায়কে উইশ করলাম হ্যাপি বার্থডে রায় খুব ভালো থাক আমাদের সম্পর্কটাও খুব ভালো থাকুক এরকমই থাকুক যেরকমভাবে থেকে এসেছে সো 
এখানে ভিডিওটা শেষ করছি তোমরাও সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর তোমরা সবাই প্লিজ আমায় কমেন্ট করে জানিও যে আমার মতো এরকম বন্ধু এরকম স্পেশাল বন্ধু কাদের কাদের আছে এবং তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স তোমরা আমাকে জানিও এইদিকে একজন দেখো কোনো হেল দোল নেই শুধু দেখে যাচ্ছে শুধু দেখে যাচ্ছে ভিডিওটা শেষ করে দাও তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো গুড নাইট বলে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে আমি ক্যামেরাটা চাপা দাও এ